కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇచ్చిందన్నదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మైనస్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన పార్టీకి ఇక్కడ ఓట్లు ఎట్లా ఇవ్వాలా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇవ్వడం అనేటువంటి ఇష్యూ మీద ఎవరికి కాంప్లికేషన్ లేదు తెల ఆంధ్ర ప్రజల్లో ఇచ్చినటువంటి తీరే కోపం ఒకటారన్న కోపం ఒక ఎత్తు అయితే విడగొట్టినటువంటి తీరు అతి పెద్ద కోపం ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఓటర్ తెలంగాణ విడిపోకూడదని కోరుకున్నారని నేను అనుకోవట్లా ఎందుకు అంటే రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలంగాణ నినాదంతోనే కదా చంద్ర రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చింది ఓట్లు వేశారు కదా ఆంధ్రాలో ఎక్కువ సీట్లు వచ్చినాయి కదా రెండు వేల తొమ్మిదిలో తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణ అన్న సెంటిమెంట్తోనే కదా వచ్చింది ఆనాడు ఆంధ్ర ప్రజలు ఓట్లు వేశారు కదా తెలుగుదేశానికి అంటే వీళ్ళిద్దరూ ఆ టైంలో వేసింది ఏంటంటే మన నాయకులే ఉన్నారు పేరు కది వాడుకుంటారు కానీ తెలంగాణ ఇవ్వరలే అని అనుకున్నారు అనేది ఇలా ఫీలింగ్ బట్ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే సెంటిమెంట్ ప్రకారం వాళ్ళ దాడుకుంటే నష్టం ఏంటంట కానీ అప్పుడు ఇక్కడ రాజధాని వస్తుంది ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది మన ప్రాంతం మన వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ బతకడం కంటే మనం ఇంకా ఎదుగుతామన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఆంధ్ర పౌరుల్లో ఉంది అందువల్లనే వీళ్ళు చెప్పినప్పుడు కూడా ఓట్లేసి కానీ విభజించినటువంటి తీరు కాంగ్రెస్ని దెబ్బతీసి తెలంగాణ ప్రజలకేమో ఆ విభజించినటువంటి తీరు చివరి దాకా సాగులు ఏమీ తేల్చకుండా శ్రీకృష్ణ కమిటీ వేశారు అంతకుముందు రోసే కమిటీ వేశారు ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ వేశారు ఇన్ని కమిటీలు వేసి ఏం తేల్చారు ఒక ఫార్ములాలే నువ్వు రెండు వేల తొమ్మిది డిసెంబర్ తొమ్మిదిన ప్రకటన చేశాక ఇదిగో ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుంటూరులో సెక్రటేరియట్ కడతాం విజయవాడలో హైకోర్టు కడతాం లేకపోతే ఏలూరులో ఇంకోటి కడతాం ఇట్లాంటివి ఏయో కట్టేసి డెవ రాజధాని విడదీసి ఉంటే ఈవేళ దర్జాగా ఉండేది కాంగ్రెస్ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా అది ఉత్తరాఖండ్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ విభజించినప్పుడు నాడు వాజ్పేయి టైంలో చేసినటువంటి సక్సెస్ అయ్యి అట్లా స్మూత్గా నిధులు ఇదిగో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డులో వంద కోట్లు ఉన్నాయా ఇక్కడ అరవై యాభై ఆరు కోట్లు యాభై రెండు కోట్లు అక్కడ నలభై ఐదు కోట్లు ఇట్లా పర్ఫెక్ట్గా చేసి ఉంటే ఏ కూడా ఉండేది కానీ చివరి దాకా సాగదీసి ఇటోళ్ళు ఇటు ఉద్యమాలు అటోళ్ళ అటు ఉద్యమాలు రెచ్చగొట్టి రెచ్చగొట్టి ప్రజల్లో చిచ్చు పెట్టి ఆంధ్ర వాళ్ళని తెలంగాణ వాళ్ళ మీద తెలంగాణ వాళ్ళని ఆంధ్ర వాళ్ళ మీద ఉసిగొల్పినటువంటి కాంగ్రెస్ ఎవరు ఎందుకోసం ఉసిగొల్పింది ఉద్వేగాలు రెచ్చగొట్టి ఓట్లు దండుకోవాలి మంచి ఇటు వద్దన్నోళ్ళు వాళ్ళే కావాలన్నోళ్ళు వాళ్ళే రెండు వైపుల క్రియేట్ చేసి అంటే ఒక భావోద్వేగంతో ఓటు సాధించాలనుకున్నటువంటి కోపం ప్రజల్లో అటోళ్ళకి ఉంది ఇటోళ్ళకి ఉంది పర్ఫెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే కొద్ది రోజులు ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉన్నా సెట్ రైట్ అయ్యింది ఇవాళ ఇచ్చిన సంతృప్తి వాళ్ళల్లో లేదు ఇక్కడ నష్టపోయామన్నటువంటి కసి ఇక్కడ కాబట్టి కాంగ్రెస్ అంత ఈజీగా గెలిచేయడం అనేటువంటిది లేదా నమ్మేయడం నమ్మించగలగడం అనేటువంటిది సాధ్యమయ్యే పని కాదు అదే సందర్భంలో వీళ్ళు మోడీని చూపెట్టినో లేదా కేసీఆర్ పాలనను చూపెట్టినో ఓట్లు అడగాల్సిందే కానీ కాంగ్రెస్ అద్భుతం చేసింది రాష్ట్రం విడదీశారు మంచిగా విడదీశారని చెప్పి తెలంగాణ వాళ్ళు అనుకోవట్ల సంస్కారయుతంగా విడదీశారని ఆంధ్ర వాళ్ళు అనుకోవట్లే ఎవరిని సంతృప్తి పరచని విభజన ఈ కారణమే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మైనస్ కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అక్కడ కనుక వాళ్ళ తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అభిమానాన్ని పొందగలిగితే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఉనికి కాపాడుకోగలుగుతుంది వెంటనే తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ని నమ్ముతుంది కాంగ్రెస్కు పదిహేను సీట్లు ఇప్పుడు అక్కడ తెలుగుదేశానికి ఎన్ని సీట్లు ఇచ్చారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్కి అన్నే సీట్లు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇస్తుంది అది వైసీపీని బలహీనపరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే వైసీపీ ఓటర్ కాంగ్రెస్ ఓటర్ ఈ ట్రిప్ కనుక వైసీపీ కంటిన్యూ అయ్యి కాంగ్రెస్ బలహీనపడతాయి ఇక జీవితంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ బీహారు లేకపోతే తమిళనాడులో ఎట్లా ఉందో ఆ స్టేజ్లో ఉండిపోద్ది ఆంధ్రాలో శాశ్వతంగా ఈ ట్రిప్ కనుక అక్కడ గెలిస్తే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఒక బార్గైనింగ్ పవర్ కింద తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి